വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊറോട്ടയ്ക്കും അതുപോലെ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് കറിക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്പൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏലക്കായും പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ജീരകവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് സവാള എടുത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് സവാള ഞാൻ ഒരു സവാള വലുതും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സവാള അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സവാളയുടെ മധുരങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മുളകാണ് എടുത്ത് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മണം വരും കേട്ടോ നല്ല വഴറ്റുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരും ആ ഒരു മണം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു രസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലും കൂടി നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി അതായത് ഒരു തക്കാളി ചെറുത് മാത്രം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആ തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കരി അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് മസാലയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ മറന്നു പോകും എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലോ പൊടികളായിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ബീഫ് കറിയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ മുളക് പൊടി എൻ്റെ മച്ചമുളക് നല്ല എരി വേണ്ട കേട്ടോ അത് കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ബീഫിൻ്റെ കറികൾക്കെല്ലാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ മണം വരാൻ വേണ്ടി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അര ടീസ്പൂണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗരം മസാല ഒക്കെ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ കിച്ചൺ മൊത്തം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫ്താറൊക്കെ അല്ല അധികം കഴിക്കലൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബീഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബീഫിന് കാണാൻ മസാലയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇടുന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബീഫ് വേവാനുള്ളത് ചില ബീഫൊക്കെ വേവാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അധികം വേണം ചില ബീഫ് വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിടാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോഴാണ് ഉപ്പിട്ടത് കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ ബീഫിനും വെള്ളത്തിനും ചേർത്തുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലും അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിലടിച്ച് ടോട്ടൽ ആറ് വിസിലടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ബീഫ് റെഡിയായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ബീഫൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വിസിലടിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സ്ട്രാ അടിക്കേണ്ടി വരും അതായത് പത്ത് വിസിൽ അധികം അടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് മൂത്ത് ഇറച്ചിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കിട്ടില്ലല്ലോ ചെറിയ ബീഫൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കാളയുടെ അതുപോലെ ബീ പോത്തിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല അപ്പ
അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും